بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله جامعة نوارة كي زير احتمام تفسير الجلالين حسد وهم کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم یہ سور احقاف شروع کرنے جا رہے ہیں پارے چھبیس کا آغاز الحمدللہ آج شروع ہوگا آج ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سے مختصر سی کوشش اور کابش کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ پائے تکمل تک پہنچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحقاف مکیت سورة احقاف مکیہ ہے اللہ قل ارائیت من کانا من عند اللہ سوائے یہ ایک آیت کی اور بتا رہے ہیں وَإِلَّا فَصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ یہ دو آیت وَإِلَّا وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ الثَّلَاثُ آیَاتِ یہ اور اس کے بعد جو تین آیتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یعنی کہ گنے چنے ایک چار پانچ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں باقی کے ساری کے ساری آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں سورة الحقاف مکیت تو اللہ حرف استثناء کے ذریعے سے اس کو کیا ہے بالکل الگ کر دی ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں کل آیتیں وہی اربعون او خمسون و ثلاثون آیتیں اور اس میں کل چونتیس یا پہنتیس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ اعلم بمرادہ بھی حامیم اس سے اس کی کیا مراد ہے کہ اللہ تبار ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے تنزیل الكتابی قرآن کا نازل ہونا یا نازل کیا جانا الكتاب سے مراد قرآن پاک قرآن کا نازل کیا جانا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے اب یہ دیکھیں تنزیل الكتابی ترکیبی اعتبار سے یہ سب سے پہلے چیز تو تنزیل صفت مزدر ہے نزل ینزل تنزیل مزدر ہے اور مزدر عربی دبان میں قائدہ ہے کہ کبھی مزدر اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو تنزیل مزدر ہے یہاں پر اس میں مفعول کے معنی میں کہ قرآن کتاب کا نازل کیا جانا ترکیب میں یہ مبتدہ ہے تنزیل الكتابی مبتدہ ہے من اللہ العزیز الحکیم یہ اپنے پورے صفتوں کے ساتھ مل کر کیا ہے خبر واقع ہو رہی ہے من اللہ قبرہ العزیز فی ملکی کہ اللہ کی ذات اپنے بادشاہت میں غالب آنے والی ہے اور پھر اپنے ہر کام میں حکمت والی ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان وما بینہما کوئی چیز پیدا نہیں کی مگر الا خلقا بالحق تقلیق جو پیدا کی ہے ہم نے بالکل حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہم نے پیدا کی ہے تاکہ اس تقلیق اس پیدائش کے ذریعے سے لید اللہ علی قدرتنا و وحدانیتنا تاکہ وہ ہماری قدرت اور ہماری وحدانیت اکتائی پر ہمارے ایک ہونے پر دلالت کرے ہمارے ایک ہونے کی دلیل بن جائے کب تک کے لیے واجلی مسمن ایک مقررہ وقت تک کے لیے الہ فنائیہ کہ ان دونوں کے فنا ہونے تک فنائیہیما تو بتا رہے ہیں فنائیہیما کی دمیر السماوات والارض دونوں کی طرف جائے گی زمین اور آسمانوں کے فنا ہونے تک ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اس وقت تک کے لیے ہے یعنی زمین اور آسمانوں کے فنا ہونے کا وقت قیامت کا دن بتا رہے ہیں والذین کفروا اما اندرو معردون اور جو لوگ کفر کیے ہیں جن باتوں سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے خوفیفو بہی من العذابی اس قرآن پاک کے ذریعے سے جس عذاب سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے معردون وہ اس سے مو مڑے ہوئے ہیں اب یہاں پر دیکھیں عرادہ یا عرض و فیل بغیر سلے کے آئے تو سامنے آنا آگے بڑھنا لیکن جب ان سلہ آتا ہے تو اس سے مو مڑ لینا تو اب یہاں ایک قائدہ میں معلوم ہو رہا ہے کہ سلہ کبھی عامل پر مقدم ہو سکتا ہے پہلے آ سکتا ہے بعد میں تو آتا ہی ہے عموماً لیکن کبھی کبھار سلہ عامل پر مقدم ہو کر آ سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر معردون اما اندیرو جن چیزوں سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے معردون تو اصل میں کیا عبارت معردون اما اندیرو وہ جن باتوں سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے وہ اسے مو موڑے ہوئے ہوتے ہیں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارائی تم تم مجھے بتاؤ تم مجھے اس بات کی اطلاع دو اخبیرونی تم مجھے اس بات کی اطلاع دو ما تدعون من دون اللہ کہ اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم پکارتے ہو یعنی کہ بت ہیں تو وہ بت مراد تو ترکیب میں بتا رہے ہیں کہ یہ 
ماتدعون من دون اللہ الاسنام کے معنی میں ہے مفعول اول ہے یہ ارونی یہ جو ہے ارائی تم اور ارونی یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے تم مجھے بتاؤ تم مجھے اطلاع دو تو صاحب جلالن بتا رہے ہیں کہ یہ دوسرا جو ارونی لایا گیا ہے ایک ہی آیت کے اندر ارائی تم جو پہلے فعل ہے اسی فعل کی یہ تاکید ہے اخبرونی تاکید پہلے والے فعل ارائی تم کی یہ تاکید بن کر واقع ہوا ہے تو اصل بات کیا ہے بتانا کیا چاہتے ہیں اے حبیب آپ ان سے پوچھیے اور آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو مادہ خلق وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے آخر مادہ خلق من الارض زمین میں کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے تو اب یہ جو جملہ ہے مادہ خلق من الارض یہ پورا جملہ ارائی تم فعل کا مفول ثانی بن رہا ہے ارائی تم فعل آپ جانتے ہیں کہ یہ افعال خلوب میں سے ہیں اور افعال خلوب کے بارے میں کم سے کم اس کے دو مفولوں کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر صاحب جلال نے بتا دیے ماتا دعونا من دون اللہ یہ مفول اول میں ہے اور مادہ خلق من الارض یہ مفول ثانی کے مقام پر ہے مادا خلق من الارض میں ما جو آیا ہے یہ بیان ما یہ من الارض میں من بتا رہے ہیں کہ یہ بیانیہ ہے اور پھر یہ مادہ خلق اس کی وضاحت کرنے کے لیے لایا گیا ہے مادہ خلق من الارض ام لہم شرکن فی سماعت فی سماوات بتا رہے ہیں کہ ام یہ آ حمد استفام کے معنی میں ہے کہ کیا ان کو زمین کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ حاصل ہے ام لہم شرکن مشارکت فی قلق سماوات مع اللہ اللہ کے ساتھ زمین کی پیدائش میں کیا ان بتوں کو پارٹنرشپ حاصل ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو شریک میں رکھا ہے بتا رہے ہیں کہ ام بمعنا حمد بمعنا حمزت الانکار یہ ام جو ہے یہاں پر آیا ہے یہ آ حمز انکاری کے معنی میں ای تو نی بھی کتاب من قبل ہاذا تم کتاب جو کہ نازل شدہ ہے آسمان سے اتری ہے اس کتاب سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے جو کتاب آسمان سے اتری ہے اس کو لاؤ ای تو نی بھی تم میرے پاس لے کر آؤ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب او اثار تم من علم یا پھر پہلے والے لوگوں سے منتقل ہوتی ہوئی جو باتیں آئی ہیں جو سینہ بسینہ جو تم لوگوں سے سن کر آئے ہو بقیہ جو ان کے آثار ہیں جو علم ہیں وہ باتیں یو اسیر و انل اولین پہلے والے لوگوں سے جو منتقل ہوتی ہوئی آئی ہیں وہ باتیں تم میرے پاس لے کر آؤ دلیل کے طور پر بصحتی دعویٰ کم تمہارے اس دعوے کے سچے ہونے پر کہ فی عبادت الاسنام بتوں کی عبادت کرنے کا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اگر واقعی یہ تمہارا اگر دعویٰ سچا ہے تو تم اس پر دلیل لے کر آؤ دلیل میں قرآن سے پہلی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بطور دلیل لو یا نہیں تو کوئی پہلے والے لوگوں کی جو آثار ہیں باتیں ہیں سینہ بسینہ جو تم نے سنی ہے ان میں سے ایک دلیل لے کر آؤ کس بات پر انہا تو قدر بک میرے اللہ کہ یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو اللہ کا مقرب کر دیں گے اللہ کا قریبی بندہ بنا دیں گے اس بات پر تم دلیل لے کر آؤ ان کن تم صادقین افیدہ آبا کو اگر تم واقعی تمہارے اپنے دعوے میں سچے ہو تو ومن اول آگے بتا رہے ہیں کہ کون ہے اس شخص سے بڑا گمراہ من بتا رہے ہیں کہ استفام ہے نفی کے معنی میں ہے ای لا احد کوئی بھی اس شخص سے بڑا گمراہ نہیں ہے مم من جس کو یدعوم جو کیا کرتا ہے یدعوم ان دون اللہ اللہ کے علاوہ بلاتا ہے پکارتا ہے عبادت کرتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کن کی من ایسے بتوں کی لا استجیب و لہو الاوم القیامہ قیامت تک وہ بت اس کو جواب نہیں دیں گے وہ حم الاسنام اے لا یجیبون عابدی ہم الا شعین یس الون ابدن کہ وہ بت ان کی عبادت کرنے والوں کو کچھ بھی عطا نہیں کریں گے کچھ بھی جواب نہیں دیں گے کبھی بھی جو وہ عابد ان بتوں سے سوال کیے ہیں مانگے ہیں مطلب یہ کہ وہ بت نہ ان کو کچھ جواب دیں گے نہ ان کی فریاد پوری کر سکیں گے حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہم ان دعا اہم غافلون وہ بت ان کی عبادت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان بتوں کو نہیں معلوم کہ یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں عبادت سے بھی وہ لوگ واقف نہیں ہیں کیوں لین نہم جماعت کیونکہ وہ تو بے جان پتھر ہیں 
اور پتھر لا عقیل نہ وہ سمجھ نہیں سکتے ان کی عبادت کی جاتی ہے اور پھر ان کی پرستش کی جا رہی ہے وعید آشیر الناس قانو رحم آدا دنیا میں تو یہ ان کا معاملہ ہے لیکن جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا قانو تو وہ ہو جائیں گے یعنی اے الاسلام وہ بت ان کے یعنی یہ عبادت گزاروں کے کیا ہو جائیں گے آدا دشمن ہو جائیں گے اب یہ آبدین بتوں کے پرستش کرنے والے عبادت کرنے والے بتوں کو خوب پوج رہے ہیں لیکن قیامت کا دن جب ہوگا جب ان کی مدد کا معاملہ آئے گا وقت آئے گا تو یہ معبود آنے باطلہ یہ بت ان عابدین کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے اور پھر وکان و بے عبادت ہیں کافرین اور وہ پھر وہ بت جو ہیں ان عابدین کی عبادت کا سراحت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہماری کبھی بھی عبادت نہیں کیا کرتے تھے بے عبادت عابدی ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں پوجا کرنے والے ہیں ان کی عبادت کا وہ سراحت کے ساتھ انکار کریں گے کہ ہماری کبھی بھی عبادت نہیں کیا کرتے تھے وہ عیدات اللہ علیہ آیا تنا بگیناتن اور جب ان پر اہل مکہ پر ہماری نشانیاں یعنی قرآن پاک کھول کھول کر واضح طور پر بیان کی جاتی ہیں وا بگیناتن واہراتن بتا رہے ہیں کہ یہ آیا تنا ذوالحال ہے اور بگیناتن یہ حال واقع ہو رہا ہے تو ہماری نشانیاں اس حال میں کہ وہ کھول کھول کر جب ان پر بیان کی جاتی ہیں قال الدین کا فرو منہم للحق تو کافر جو ان میں کے ہیں حق کے بارے میں کہتے ہیں کب لما جا ہوں جب حق ان کے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ حادہ سی حرم مبین یہ تو کھلا جادو ہے اس کا جادو بین باہر ام اب بتا رہے ہیں کہ بمانہ بل بل کے معنی میں ہے اور حمزہ انکاری کے معنی میں ام یقول افترا بلکہ وہ کافر کہتے ہیں کہ افترا ہو افترا میں ہوا ضمیر حضور کی طرف جائے گی حضور نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر بنا بتایا ہے قرآن پاک کو حضور نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے وہ کافر کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ حضور نے کیا کیا ہے اس کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے کل اے حبیب آپ ان سے ذرا یہ کہیے ان افطرائی تو ہوں فردن لو بالفرض مان لو کچھ دیر کے لیے اگر میں واقعی اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا تو بنا کر اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ کہنا گناہ کا کام ہے تو فلاں تملیق علی من اللہ شیا اس گناہ کی وجہ سے اگر لو بالفرض میں یہ کام کیا ہوا ہوتا تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوتا اگر اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوتا تو تم مجھے مدد کر سکتے میری فلاں تملیق علی من اللہ شیا تو تم میری اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے کہ تم مجھ سے اس عذاب الہی کو روک سکو لو بالفرض اگر میں واقعی اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوتا تو عربی زبان میں دیکھیں قاعدہ ہے ادا فات شرط فات المشروط کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا بھی نہیں ہوں تو عذاب الہی مجھ پر اترنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ازا عزا بنی اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو عذاب دے تو کیا تم اس بات پر قادر ہو قدرت رکھتے ہو کہ اللہ کے عذاب کو مجھ سے روک سکو ہوا عالم بیما تفی دو نفی وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ تم اس قرآن کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہو بیما تفی دو نفی افادہ یفیدو کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں گفتگو میں مشغول ہو جانا گفتگو کرتے رہنا تقولو نفی القرآن قرآن میں قرآن کے بارے میں تم کیا کیا کہہ رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے کفا بھی شہید ام بینی و بین میرے اور تمہارے درمیان وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے خاطر کافی ہے گواہی کے طور پر اس کی ذات کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان وہ ہو الغفور علی منتابہ جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخشنے والا ہے اور رحیم و بھی اور توبہ کرنے والے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اس طور پر کہ فلم یو آجل ہوں بالعقوبتی توبہ کرنے سے پہلے ان کو فوری طور پر عذاب نہیں دیتا بلکہ توبہ کرنے کی مہلت انہیں عطا فرماتا ہے قل اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ماکن تو بدعم من الرسولی رسولوں میں کا میں پہلا نہیں ہوں ماکن تو بدعم من الرسولی یعنی اے اول مرسل میں پہلا رسول بن کر دنیا میں نہیں آیا ہوں قد سبقہ مسلی قبلی کثیر من ہوں مجھ سے پہلے میری طرح بہت سے رسول دنیا میں گزر چکے ہیں میں پہلا رسول نہیں ہوں جو تم انکار کر رہے ہو مجھ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں جب ان سب رسولوں کے طریقے پر میں ہوں تو پھر فقیفہ تو قدبو ننی تم مجھے کیسے جھٹلا رہے ہو سابقہ رسول آئے ہیں جب ان کا اقرار کیا گیا ان کو مانے ہیں لوگ میں بھی انہیں کے نقش قدم پر ہوں تو پھر ان کو مان کر تم مجھے میرا کیسے انکار کر رہے ہو کیسے مجھے جھٹلا رہے ہو اور پھر حقیقی بات تو یہ ہے کہ وما ادری مایوف آلو بی ولا 
मैं खुद से नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ कल क्या किया जाने वाला है मैं खुद से नहीं जानता तो अब यहाँ पर देखें कि अदरा युद्री के माने दरा युद्री के माने जानने के आते हैं तो अब जानना अब यहाँ पर बहुत से लोग इल्म गैब का मसला छेड़ देते हैं तो खुली बात यहाँ पर यह कि दरा यदरी के माने आते हैं बग़ैर किसी दलाइल के बग़ैर किसी चीज़ को देखे के ख़ुद से जानना बदात खुद जानना मुराद होगा वो इल्म जो है ख़ुद से जानना वो अल्लाह तबारक व ताली का है अल्लाह के अलावा किसी और का इल्म नहीं है अब रहा अल्लाह के बतलाने से जानना या फिर इसबाब को देखते हुए जानना ये अल्लाह जिसको चाहे ये इल्म अता करता है इसी को इल्म गैब कहा जाता है गैब की बातें अल्लाह ताली अपने बंदों में से जिसको चाहे अता कर सकता है तो यहाँ पर इल्म गैब का मसला ज़ाहिर करना निकालना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं क्यों खुद से जानना ये अल्लाह का काम है अल्लाह की सिफत है अल्लाह के बताने से जानना ये हजूर भी जानते हैं और हजूर के अलावा जितने अम्बिया कराम हैं अलिया कराम हैं उनको भी अल्लाह तबारक ताल की तरफ से ये देन है अता हो जाती इसीलिए तर्जुमे में किया गया कि मैं खुद से नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा दुनिया में अखरज मम्बल अदी अम उख्तर के मेरे इस शहर से मुझे निकाल दिया जाएगा या फिर मेरे इस शहर में मुझे कत्ल किया जाएगा कम आफिला बिल अम्बिया ई कबली जैसे कि मेरे से पहले जो अम्बिया कराम गुजरे हैं उनके साथ जैसा मामला किया गया कि वो शहर से उनको निकाल दिया गया या फिर आरों से काट कर उनको ख़त्म किया गया मेरे साथ क्या मामला होने वाला है मेरे इल्म में नहीं है खुद से मैं नहीं जानता हूँ अव या नहीं तो तुम्हारे साथ क्या मामला होने वाला है तुर मऊन अबिल हिजारती जैसे सबका गुनाहगार उम्मतों को पत्थर की बारिश बरसा कर हलाक किया गया या फिर अम युसफ उबिकम जैसे सबका कौम को ज़मीन के अंदर धसाया गया तो तुम पर भी पत्थर की बारिश उतारी जाएगी तो रमौन अबिल हिजारा पत्थर बरसाए जाएंगे अम युसफ उबिकम कल मुकदबी न कबल कम या फिर तुमको ज़मीन में धसाया जाएगा जैसे तुमसे पहले झुटलाने वालों को हलाक किया गया धसाया गया पत्थरों की बारिश बरसाई गई नहीं मालूम मुझे खुद से कि क्या मामला किया जाएगा इन मतबिया मैं पैरवी नहीं करता हूँ मगर सिर्फ उसी तरीक़े की उसी बात की जो मेरी तरफ वही उतारी जाती है इल्ला मायूहा इलैया यानी कुरान पाक की ही मैं पैरवी करता हूँ कुरान के अलावा किसी और तरीक़े की पैरवी नहीं करूँगा और फिर सिर्फ कुरान की ही पैरवी करूँगा वाला अब तद मिन इंदी शयन मेरी तरफ से उसमें कोई नई चीज़ पैदा करने वाला नहीं हूँ कुरान जितना अल्लाह ने उतारा है उसी बात को मैं उसको उसकी पैरवी करूँगा उस पर अमल करूँगा अपनी तरफ से कोई नई चीज़ उसमें डाल कर ये नहीं कहूँगा कि ये भी कुरान में है ये भी अल्लाह ने उतारा है ऐसा मैं नहीं करूँगा वह माँ अना इल्ला नदीर मुबीन और मैं नहीं हूँ मगर खुले अंदाज़ में खुले तौर पर डराने वाला यानी अल्लाह तबारक ताली ने मुझे खुले तौर पर डराने वाला बना कर भेजा है कुल आरई तुम अ हबीब सल्ला वसम आप उनसे कह दीजिए आरई तुम तुम मुझे बताओ तुम मुझे इस बात की इतला दो तुम्हारा क्या हाल होगा माजा हाल हुकुम तुम्हारी हालत क्या होगी इन काना अलकुरान मिनदिल्ला ये कुरान मान लो कुछ देर के लिए वाकई अल्लाह की तरफ से है तुम इसका यकीन नहीं करते तुम इसको नहीं मानते कुछ देर के लिए मान लो कि अल्लाह की तरफ से है वह कफ़र तुम भी अल्लाह की तरफ से कुरान आया है तुम उसका इनकार कर रहे हो अल्लाह की किताब को तुम झुटला रहे हो और बनी इसराइल में का जो एक आदमी है वो इस बात की गवाही दिया है अला मिसल ही के उसी का मिसल है इसके मिसल यानी कुरान का मिसल तौरात ज़बूर इंजील वगैरह वो सारी किताबें अल्लाह की तरफ से हैं अलामिनदिल्ला तो वो अल्लाह की तरफ से हैं तो ये कुरान भी अल्लाह की तरफ से हैं बनी इसराइल का एक आदमी गवाही भी दिया है और कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से भी है तुम इसके बावजूद इनकार करो तो अलस तुम ालिमिन क्या तुम म करने वाले नहीं हो अपने आप पर तो अब ये वो गवाह कौन है बनी इसराइल के तो बता रहे हैं वो अब्दुल्लाह बिन सलाम अब्दुल्लाह बिन सलाम है जो बनी इसराइल में से थे बनी इसराइल के केलमा में आपका शुमार होता था बाद में फिर इस्लाम कबूल किए फ़ा मना और वो गवाह गवाही देकर खामोश नहीं हुई बल्कि बता रहे हैं कि फ़ा मना वो गवाह ईमान लाए वो तो अपनी बात समझ कर, किताब पढ़ कर, समझे और ये बात यकीन कर लिए कि अल्लाह की तरफ से है ईमान ले आए लेकिन वस्तक बर तुम तुम उनकी बातें सुनकर तकबर इख्तियार किए तकबर तुम अनिल ईमान ईमान लाने से तुम तकबर इख्तियार किए तो अब तुम्हारा क्या हाल होगा 
کیا تم ظالم نہیں ہو الستم ظالمین تو اب بتا رہے ہیں اس میں یہ فآمن وستکبر تم یہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آئے تھے وستکبر تم ایمان لانے سے تکبر اختیار کرنا یعنی وہ جو کافر تھے ایمان لانے کی بجائے ایمان کو چھوڑ کر تکبر پڑھ اڑے رہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہمارا مذہب بہت بہتر ہے ہم اس کو اختیار کرے رہیں گے وہ جواب و شرطی بیما اتفا علیہ تو اب بتا رہے ہیں کہ ان کانا من عند اللہ میں ان حرف شرط ہے اس کے بعد پورا جملہ کیا بن جائے گا یہ شرط بن جائے گا اب اس کا جواب شرط آنا یہاں پر باقی ہے تو بتا رہے ہیں کہ جواب شرط یہاں پر محذوف ہے اور اس محذوف پر دلالت کر رہی ہے آگے آنے والی آیت ان اللہ چھپی ہوئی وہ جو قبر ہے یہاں پر جواب شرط چھپا ہوا ہے وہ یہاں بتا رہا ہے اس کو آنے والی آیت کا حصہ ان اللہ علیہ دل قومت ظالمین یہ جو حصہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ جواب شرط یہی اس میں سے کوئی معنی جو لفظ ہوگا وہ لفظ سے ہی ہم اس کا جواب شرط نکالیں گے کیا ہے وہ آیت دیکھیں ان اللہ لا یاد القومت ظالمین یہ آیت ہے اور اس سے جواب شرط جو صاحب جلال نے نکالا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ الستم ظالمین کیا تم ظلم کرنے والے نہیں ہو دل آڑی اس پر بتا اس کو بتایا ہے اس پر دلالت کیا ہے آیت کا اس حصہ یہ یہ حصہ ان اللہ لا یاد القومت ظالمین تو بتا رہے ہیں کہ وہ وہ جواب الشرطی محدوف وہ جواب الشرطی بما اوتی فعال ہی الستم ظالمین فا منا وسطبر تم تو یہ بتا دیے کہ یہ وہ ایمان لائے اور تم تکبر اختیار کیے الستم ظالمین کیا تم ظلم کرنے والے نہیں ہو پھر یہ بات بتا دی اور پھر بتا رہے ہیں کہ ان اللہ علیہ القوم ظالمین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے چلیے یہاں تک رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم جو اور ایک جو آیت مبارکہ ہے جس میں ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر نہیں بھیجا تو کیا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کیا اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے یا یہ سبق بھی اس سے ملتا ہے کہ ہم بھی جو مسلمانوں میں جو بولنا یہ چاہیے کہ جو گنہگار ہیں فاسق ہیں فاضر ہیں اور عمل میں سستی کاہلی کوتا ہی سے کام لیتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں روزے نہیں رکھتے اور حرام مال بھی کماتے ہیں بعض لوگ ناجائز کام کرتے ہیں اللہ و رسول کو ناراض کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی ڈرانا نہیں چاہیے کیا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یعنی اچھی کاموں کے لیے برائی سے روکنے کے لیے فکر آخرت بھی دلانا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی چاہیے تو کیا وہ ڈرانا بھی ثابت ہو رہا ہے یا پھر خاص صرف کافروں کے لیے وہ ڈرانا مراد ہے وہاں پر اور یا پھر وہاں اس آیت مبارکہ سے مراد صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاتے مبارکہ ہی ہے یا عام مومنین بھی لوگوں کو ڈرانا چاہیے اب اس میں دیکھیں اب یہاں پر اگر کافر ہم مراد لیں گے تو خاص طور پر یہ آیت کا حکم کافروں کو نکلے گا ہاں اگر ہم کافروں کے علاوہ اس کو نکال کر ہم ایمان والوں میں جو گناہ کار لوگ ہیں جیسے کہ ابھی بتایا گیا مختلف قسم کے گناہ کار لوگ وہ اگر گناہوں کے کام ہیں تو گناہ گاروں کو بھی گناہوں سے بچنے کے لیے ڈرانا ہی ہوتا ہے تو حضور جو ڈرانے کے لیے آئے ہیں کافروں کے ساتھ ساتھ جو ایمان والوں میں جو گناہ گار ہیں ان کو بھی ڈرانا ہے تو ڈرانا ہر ایک کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے ڈرانے میں الگ الگ فرق ہوتا ہے کافروں کو بڑے عذاب سے ہمیشہ رہنے والے عذاب سے ڈرایا جائے گا اور پھر یہ جو ایمان والے گناہ گار ہیں ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑے گا یہ اس عذاب سے ان کو ڈرانا ہوگا تو کافروں کی طرح ہمیشہ عذاب ہمیشہ کے عذاب سے ایمان والوں کو نہیں ڈرائیں گے کہ ایمان والوں کو گناہوں کا عذاب تو مل کر رہے گا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کرے یہ کرم نوازی ہے لیکن گناہوں کے برابر تو سزا مل کر رہے گی لیکن کافروں کی طرح نہیں بلکہ ان کے کیا ہے بالکل کافروں کو ہمیشہ عذاب میں جلنا ہے اور ان کے لیے کیا ہے گناہوں کے بخت عذاب میں جلنا ہے اب رہا معاملہ کہ کیا حضور ہی صرف ڈرانے والے ہیں کیا حضور کے علاوہ کیا اس امت کے جو علماء اکرام ہیں اولیاء اعظام ہیں کیا وہ بھی اس میں شامل ہے کیا تو بد دیکھیں کہ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا حضور خاتم النبیین بن کر آئے تو حضور پاک علیہ السلات والسلام نے اس امت کے علماء اور اولیاء اکرام کو ایک تاج پہنایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح مطلب بنی اسرائیل کے انبیاء کا کام لوگوں کو ہدایت دینا تھا 
تو کام میں, میں ان کی طرح ہے کام میں وہ جو ہدایت دینے میں ان کی طرح ہے تو یہ میری امت کے جو علماء ہیں مقام مرتبہ نبوت کے اعتبار سے رسالت کے اعتبار سے وہ سب سے بلند و بالا ہیں لیکن جیسے وہ ہدایت پہنچایا کرتے تھے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے یہ میری امت کے علماء بھی کیا ہے ہدایت دیتے ہیں ہدایت دینے میں کبھی خوشخبری دیتے ہیں مبشرین اور کبھی لوگوں کو ڈرا کر ہدایت کے راستے پر لانا جیسے حضور کا طریقہ کار تھا علماء اولیاء کرام بھی کیا ہے اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو حضور کے ساتھ ڈرانے والے ہیں اور پھر اور پھر خوشخبری دینے والے ہیں حضور تو ہیں ہی لیکن حضور کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلط اور مسلمانوں کی جان و مان کی حفاظت کے عالمی سطح پر کیونکہ بڑی جنگ ہونے والی ہے بلکہ کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو ذرا خاص دعا فرمائیں سب کے لیے اور اس کام میں جو معاونین جو جو حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے اولاد میں برکت کے لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کار خیر میں جو جو حضرات حصہ لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے ان کے عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرمائے ان کے گھروں میں دین دوگنے راستوں کی ترقی عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو درس قرآن شریف ہم نے یہاں پر انعقاد کیا ہے عمل میں لایا ہے اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں امن و امان کو برقرار رکھے سارے کے سارے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی ہر حرف کے بدلے میں حفاظت فرمائے سب مسلمانوں کے جانوں کی عزتوں کی مالوں کی آبروں کی حفاظت فرمائے سب مسلمانوں پر اپنا فضل خاص نادل فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خلیق محمد والی واصحاب اجمائی الحمد للہ رب العالمین